இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு பெண்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அவர்களுக்கான பலன்கள் பரிகாரங்கள் என்னென்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு பெண்களுக்கு எப்படி இருக்கும் பொருளாதார வளம் வேலை தொழில் குடும்பத்தில் சந்தோஷம் நிம்மதி போன்றவை இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் எப்படி இருக்கும் என்று பார்க்கலாம் புத்தாண்டு பிறக்கும் போதே அமோகமாக உள்ளது பெண்களுக்கு அற்புதமான ஆண்டு பெண்களுக்கு எதிரான அநீதிகளுக்கு கடுமையான தண்டனைகள் கிடைக்கும் பெண்களை பாதிக்க செய்யும் விஷயங்களுக்கு கடுமையான சட்டங்கள் மூலம் தண்டனை கிடைக்கும் பெண்கள் விஷயத்தில் தவறு செய்யவே யாரும் நினைக்கக்கூடாத அளவிற்கு புதிய சட்டங்கள் உருவாக்கப்படும் கோவில் சொத்துக்கள் மீட்கப்பட்டு கோவில் நிர்வாகத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்படும் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு புதன்கிழமை மார்கழி பதினாறாம் நாள் ஜனவரி ஒன்று கன்னி லக்னம் மூன்றாம் வீட்டில் செவ்வாய் நான்காம் வீடான சுகஸ்தானத்தில் சூரியன் குரு சனி கேது புதன் என ஐந்து கிரகங்கள் கூடியுள்ளன ஐந்தாம் வீடான மகரத்தில் சுக்கிரன் ஆறாம் வீடான கும்பத்தில் சந்திரன் பத்தில் ராகு இருக்கிறார் இந்த கிரகங்களின் சஞ்சாரம் எந்த ராசிக்கார பெண்களுக்கு சாதகமாக உள்ளது என்று பார்க்கலாம் மேஷராசியில் பிறந்த பெண்களே இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு மேஷராசியில் பிறந்த பெண்களுக்கு அற்புதங்கள் நிறைந்த ஆண்டாக அமைந்துள்ளது காரணம் சனியும் குருவும் உங்களுக்கு சந்தோஷத்தையும் மன நிம்மதியையும் தரப்போகின்றனர் மகாலட்சுமியின் அருள் நிறைந்த ஆண்டாக அமைந்துள்ளது தொட்டது துலங்கும் வேலையில் வருமானம் அதிகமாகும் நிரந்தரமான வேலை கிடைக்கும் அரசு வேலை கிடைக்கும் பதவி உயர்வு தேடி வரும் ஆன்மீக பயணங்கள் அதிகம் செல்வீர்கள் பெண்கள் திருப்பதி வெங்கடாஜலபதியை வணங்குங்கள் தினசரி சூரிய நமஸ்காரம் செய்யுங்கள் நல்லதே நடக்கும் ஆலங்குடி குரு பகவானை போய் ஒரு முறை தரிசனம் செய்து வாருங்கள் நல்லதே நடக்கும் செவ்வாயின் ஆதிக்கத்தில் பிறந்த நீங்கள் திருச்செந்தூர் முருகனை தரிசனம் செய்து வாருங்கள் நல்லது நிறைய நடக்கும் ரிஷபராசியில் பிறந்த பெண்களே ரிஷபம் ராசியில் பிறந்த பெண்களுக்கு இந்த ஆண்டு சாதனையான ஆண்டாக அமையப்போகிறது காரணம் உங்கள் ராசிக்கு சங்கடங்களை கொடுத்து வந்த அஷ்டமத்து சனி இனி இடம் மாறி பாக்கிய ஸ்தானத்திற்கு போகிறார் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் கிரகங்கள் அஷ்டம ஸ்தானத்தில் இருக்கின்றன ஆரம்பத்தில் சோர்வாக இருந்தாலும் கிரகங்கள் இடமாற்றம் உங்களுக்கு சாதகமான நிலையில் இருப்பதால் நினைத்தது நிறைவேறக்கூடிய ஆண்டாக அமைந்துள்ளது வெளிநாடு செல்லும் யோகம் கைகூடி வரப்போகிறது ஆடை ஆபரண சேர்க்கை ஏற்படும் இந்த ஆண்டு பிள்ளையார்பட்டி கற்பக விநாயகரை வணங்க நன்மைகள் அதிகம் நடைபெறும் மிதுனம் ராசி பெண்களே இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நீங்க பணம் விஷயத்தில் எச்சரிக்கையாக இருப்பது ரொம்ப நல்லது நெருங்கிய உறவினர்களாகவே இருந்தாலும் சொந்த பிரச்சனைகளை யாரிடமும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டாம் நீங்க உண்டு உங்க வேலை உண்டு அப்படின்னு இருந்தா பிரச்சனை எதுவும் இல்லை ராசியில் உள்ள ராகு ஏழாம் வீட்டில் உள்ள கேது சின்ன சின்ன சங்கடங்களை தரலாம் உங்க ராசி மீது குருவோட பார்வை விழுவதால் திருமணத்திற்காக காத்திருக்கும் கன்னி பெண்களுக்கு கெட்டி மேலும் கொட்டும் திருமணம் முடிந்து புத்திர பாக்கியத்திற்காக காத்திருப்பவர்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கும் கண்டச்சனி முடிந்து அஷ்டம சனியாக வரப்போவதால் பணம் கடன் கொடுக்காதீங்க யாரை நம்பியும் ஜாமீன் கையெழுத்து போடவே போடாதீங்க வேலை செய்யும் இடத்தில் சக ஊழியர்களை அனுசரித்து போங்க நல்லதே நடக்கும் கடகராசி பெண்களே கடகராசி பெண்கள் ஆண்டு முழுவதும் சிக்கனத்தை கடைபிடிக்க வேண்டியது அவசியம் எந்த காரணத்தை கொண்டும் வரவுக்கு மீறிய செலவுகள் செய்யாமல் இருப்பது நல்லது அதிக அலைச்சல்கள் நிறைந்த ஆண்டு வேலை பழுவினால் உடல் சோர்வு ஏற்படும் சரியான நேரத்திற்கு சாப்பிடுங்கள் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் உடல்நிலை பாதிக்கும் வேலையில் கவனமாக இருங்க குடும்ப பிரச்சனைகளை தனியாரிடம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டாம் அது உங்களுக்கே பிரச்சனையை ஏற்படுத்தும் 
உடல் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை காட்டுங்கள் மருந்து மாத்திரைகளை சரியான நேரத்திற்கு சாப்பிடுங்கள் சிம்மராசி பெண்களே இந்த ஆண்டு உங்களுக்கு புகழும் செல்வாக்கும் கூட போகிறது நீங்கள் தொட்டது எல்லாம் பொன்னாக போகிறது உங்கள் ஆரோக்கியம் அற்புதமாக இருக்கும் நீண்ட காலமாக நினைத்து கொண்டிருந்த காரியங்கள் நிறைவேறும் உங்கள் கனவுகள் நனவாக கூடிய காலம் வந்துவிட்டது அரசு வேலைக்கு முயற்சி செய்பவர்களுக்கு தேர்வுகளில் வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ளது உங்கள் தசா புத்தியும் உங்களுக்கு சாதகமாக இருந்தால் நீங்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டை ரொம்ப உற்சாகமாக கொண்டாடுவீர்கள் உங்களுக்கு பொருளாதார நிலை அற்புதமாக இருக்கும் பர்சு நிறைய பணம் இருக்கும் வீடு கட்ட வண்டி வாகனம் லோன் கிடைக்கும் உங்கள் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை காட்டுங்க சரியான நேரத்திற்கு சாப்பிடுங்க மனதை சந்தோஷமாக வச்சுக்கோங்க கன்னிராசியில் பிறந்த பெண்களே உங்கள் ராசிக்கு மனதிற்கு மகிழ்ச்சி தரும் ஆண்டாக அமைந்துள்ளது வேலை செய்யும் இடத்தில் கவனமாக இருங்க சிலருக்கு உடன் வேலை செய்பவர்களால் சிக்கல்கள் ஏற்படலாம் கூட்டு தொழில் செய்பவர்களால் சில இடைஞ்சல்கள் வரலாம் பொருளாதார விஷயத்தில் எச்சரிக்கையாக இருங்க ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்பவர்கள் கவனமாக இருங்க கணவன் மனைவி இடையே அந்யோன்யம் அதிகரிக்கும் சின்ன சின்ன சண்டைகள் வந்தாலும் விட்டு கொடுத்து போங்க நல்லதே நடக்கும் ஆடம்பர செலவுகளை குறைச்சிக்கோங்க வியாழக்கிழமைகளில் குரு பகவானை வணங்குங்கள் துர்க்கைக்கு விளக்கேற்றி வழிபடுங்கள் நல்லதே நடக்கும் துலாம் ராசிக்கார பெண்களே கொஞ்சம் அலங்கார பிரியைகள் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு சுகஸ்தானத்தில் சனி அமரப்போகிறார் மூன்றாம் இடமான முயற்சி ஸ்தானத்தில் கேதுவும் குருவும் சஞ்சரிக்கின்றனர் பகலில் பக்கம் பார்த்து பேசுங்க இரவில் அதுவும் பேசாதீங்க அடுத்தவர்கள் விஷயத்தில் தலையிடவே தலையிடாதீங்க உங்கள் அம்மாவின் உடல் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை காட்டுங்க வேலை பழு அதிகமாகவே இருக்கும் இந்த ஆண்டு இரவு நேரங்களில் தனியாக எங்கேயும் போக வேண்டாம் நெடுந்தூர பயணங்களை தவிர்த்து விடுவது நல்லது ஆடம்பர செலவுகளை குறைத்தால் மட்டுமே கையில் பணம் தங்கும் இல்லாவிட்டால் விரைய செலவு தான் ஏற்படும் விருச்சிக ராசிக்கார பெண்களே இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு அற்புதமான ஆண்டாக உங்களுக்கு அமையப்போகிறது பொருளாதார வளம் நிறைந்த ஆண்டாக அமையும் காரணம் ஏழரை சனி உங்களை விட்டு நீங்குவதால் சந்தோஷங்கள் அதிகமாகும் குடும்பஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கும் கேது குருவினால் பணம் பீரோவில் அதிகம் சேரும் நீங்கள் நினைத்ததை முடிப்பீர்கள் வீட்டிலும் அலுவலகத்திலும் உங்கள் பேச்சிற்கு மதிப்பு மரியாதை கூடும் திருமணத்திற்காக காத்திருக்கும் பெண்களுக்கு நல்ல வரன் அமையும் திருமணம் முடிந்தவுடன் கையோடு புத்திர பாக்கியமும் கை கூடி வரும் ஜாக்பாட் நிறைந்த ஆண்டாக இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு விருச்சிகம் ராசிக்காரர்களுக்கு அமைந்துள்ளது தனுசு ராசிக்கார பெண்களே உங்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஏழரை சனியில் ஜென்ம சனி முடிந்து பாத சனி ஆரம்பிக்கிறது குடும்ப சனி என்பதால் பெண்கள் வார்த்தைகளில் கவனமாக பேசுங்க குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் அனுசரித்து செல்லுங்க சண்டை போட வேண்டாம் விட்டு கொடுத்து போங்க நல்லதே நடக்கும் ஆடம்பர செலவுக்காக கடன் வாங்காதீங்க அப்புறம் மாட்டிக்குவீங்க ஆரோக்கியத்தில் கவனமாக இருங்க உணவு விஷயத்தில் நீங்கள் கொஞ்சம் கட்டுப்பாட்டுடன் இருப்பது நல்லது அலுவலகத்தில் அடுத்தவர் பிரச்சனையில் தலையிடாதீர்கள் உங்கள் பிரச்சனைகளையும் குடும்ப விஷயங்களையும் அடுத்தவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டாம் பணத்தை சிக்கனமாக செலவு பண்ணுங்க இல்லாட்டி வருட இறுதியில் கடன் வாங்க வேண்டியிருக்கும் இருக்கிற வேலையை விட்டு விடாதீர்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபது குரு பயிற்சிக்கு பிறகு வேறு புது வேலை பற்றி யோசிக்கலாம் மகரம் ராசிக்கார பெண்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஜென்ம சனி ஆரம்பமாகிறது சோம்பேறித்தனத்தை விட்டு ஒழியுங்க எந்த வேலையையும் ஒத்தி போடாதீங்க வைர பட்டினி போடாதீங்க அதே போல காரமான உணவுகளை வாய்க்கு ருசியாக இருக்கிறது என்று சாப்பிடாதீங்க வயிறு பிரச்சனை வந்துவிடும் ஆன்லைனில் ஆஃபர் வருகிறதே என்று ஆடம்பர பொருட்களை தேவையில்லாமல் வாங்கி கடனாளி ஆகிவிட வேண்டாம் விரைய குரு அதிக விரைய செலவுகளை ஏற்படுத்துவார் சுப விரைய செலவுகளாக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் 
இந்த ஆண்டு சிறந்த நிதியமைச்சராக இருந்தால் மட்டுமே உங்கள் பணத்தை சேமிக்க முடியும் பொருளாதார நிலையில் சிக்கல் ஏற்பட்டால் அப்புறம் வீட்டில் சண்டை சச்சரவுகள் ஏற்பட்டு நிம்மதி குறையும் கவனமாக இருங்க கும்பராசிக்கார பெண்களே என்னதான் உங்களுக்கு லாபஸ்தானத்தில் கிரகங்கள் கூட்டணி அமைந்திருந்தாலும் ஏழரை சனி தொடங்குவதால் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாகவே இருங்க உங்கள் நிதி நிலைமை இந்த ஆண்டு அற்புதமாக இருக்கும் குடும்பத்தினர் எல்லோரும் உங்கள் கையை எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் எதையும் சமாளிக்கும் மன தைரியத்தோடு இருப்பீர்கள் குருவின் பார்வை சாதகமாக இருக்கிறது திருமண வயதில் உள்ள பெண்களுக்கு திருமணம் கை கூடி வரும் புத்திர பாக்கியம் கிடைக்கும் சில பெண்களுக்கு அரசு வேலை கிடைக்கும் வீட்டிலும் அலுவலகத்திலும் உங்களின் மதிப்பு மரியாதை உயரும் பணத்தை சொத்துக்களாக முதலீடு செய்யுங்கள் நல்லதே நடக்கும் மீனராசி பெண்களே இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வருமானங்கள் நிறைய வரக்கூடிய ஆண்டாக அமைந்துள்ளது காரணம் கிரகங்கள் சனியும் குருவும் உங்களுக்கு சாதகமாக உள்ளது புதிய வேலைகள் கிடைக்கும் பதவி உயர்வும் சிலருக்கு அதிக வருமானமும் கிடைக்கும் உங்களின் சோம்பேறித்தனத்தை விட்டொழித்தால் மட்டுமே நீங்க நினைத்த காரியத்தை வெற்றிகரமா முடிக்க முடியும் உங்களின் தூக்கமின்மை பிரச்சனைக்கு முடிவு காலம் வரும் உடல் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை காட்டுங்கள் வேலை செய்யும் இடத்தில் ரொம்ப கவனமாக இருங்க கூட இருந்தே உங்களை கவிழ்க்க நேரம் பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் சனி பகவானுக்கு சனிக்கிழமைகளில் நல்லெண்ணெய் தீபம் ஏற்றி வழிபடவும் நல்லதே நடக்கும்